হ্যালো ভাই এবং বোনেরা আমি আসি মুস্তাসিন খান আবারও তোমাদের সাথে এক্সট্রা ক্লাসের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত তো আগের ভিডিওতে তোমরা কি দেখেছিলে আয়নিক বন্ধন নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা বন্ধনে আরেকটা টপিক আছে সমযোজী বন্ধন তো আমরা আজকে সমযোজী বন্ধন নিয়ে আলোচনা করব আসলে সমযোজী বন্ধনটা কি সমযোজী বন্ধনটা যখন আসবে তখনই সর্বপ্রথম যে শব্দটা আসবে সেটা হচ্ছে শেয়ার এই শেয়ারিং জিনিসটা আসলে আমরা ইন্টারেস্টিং ভাবে তোমাদের কাছে শেয়ার করতে পারি তো শেয়ারিং জিনিসটা যদি আমরা ইন্টারেস্টিং ভাবে তোমাদেরকে শেয়ার করতে চাই তো ধরো এমন একটা কথা যে তোমার ফ্যামিলি তোমার ফ্যামিলিতে তোমার বাবা এবং তোমার মা দুজনেরই ইনকাম করে মানে দুজনেই চাকরি করে তো কি হলো যে ধরো তুমি একটা এখন ঘরে একটা মাটির ব্যাংক কিনলা তো এই মাটির ব্যাংকে তোমার মা এবং তোমার বাবা তো তোমার বাবার ইনকামের কিছু অংশ এইখানে রাখলো এবং তোমার মায়ের কিছু ইনকামের অংশ এখানে রাখলো তো কি হলো এই দুইটা একসাথে হলো এবং এই যে এইখানে যে টাকাটা হলো মাস শেষে এখানে যতটুকু টাকা জমা হবে সেই টাকা দিয়েই পুরো ফ্যামিলির খরচটা চালানো হবে অর্থাৎ কি হলো বাবাও কিছু শেয়ার করলো মাও কিছু শেয়ার করলো এবং সুবিধাটা কে ভোগ করলো পুরো ফ্যামিলি অর্থাৎ বাবা মা তুমি তোমরা তিন সবাই তাহলে এইখান থেকে সুবিধাটা ভোগ করলো এই যে সুবিধাটা ভোগ করা এবং শেয়ারিং কিন্তু দুইজনই করলো তার মানে কি এখানে যে শেয়ারিং এর মাধ্যমে যেটা হলো এটাই হচ্ছে আসলে সমযোজী যে জিনিসটা আসে সমযোজী বন্ধন তো আমরা যদি কেমিক্যালি যদি আমরা এটা দেখাতে চাই ধরো কার্বন ডাই অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন তো এরা যখন সমযোজী বন্ধন গঠন করবে তো সেক্ষেত্রে এদের যৌগটা আসলে হচ্ছে মিথেন বা সি এইচ ফোর তো সি এইচ ফোর জিনিসটা আমরা এখন সমযোজী বন্ধন দেখে তারপর তোমাদেরকে ব্যাখ্যা দিব তো এখন আসলে বন্ধন জিনিসটা কখন হয় যে আমরা আগের যে ভিডিওটা ছিল সেখানে আমরা দেখাইছিলাম যে বন্ধন তখনই হয় একটা পরমাণুর তার অষ্টক অথবা দীপ্ত পূরণ করার যে আকাঙ্ক্ষাটা থাকে এর মাধ্যমেই আসলে বন্ধনটা তৈরি হয় তো আমরা যদি সেটা আসি যে অষ্টক অথবা দীপ্ত তো এই দুইটা যদি পূরণ করার আকাঙ্ক্ষার জন্যই আসলে বন্ধন জিনিসটা আসে তো আমরা এখন দেখি কার্বন ডাই অক্সাইডের যদি আমরা চিত কার্বনের যদি আমরা চিত্র আঁকি সেক্ষেত্রে হবে হচ্ছে লাস্টে কয়টা ছিল ইলেকট্রন লাস্ট সর্বশেষ শক্তি স্তরে চারটা এবং প্রথম শক্তি স্তরে ছিল দুইটা তার মানে কি হলো টোটাল ছয়টা ইলেকট্রন আর হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে কি হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হলো একটা ইলেকট্রন তো এখন সমযোজী বন্ধন যেহেতু তার মানে কি শেয়ার করবে শেয়ার করবে কিভাবে যে ও দিবে ও দিবে এবং সুবিধাটা ভোগ করবে কি দুইজনই তো এখন দেখি আমরা যে ওর সর্বশেষ শক্তি স্তরে চারটা ইলেকট্রন আছে তো ওর যদি দীপ্ত যদি আমি ধরি যে দীপ্ত ও পূরণ করতে চাচ্ছে তার মানে কি ওর এইখানে দুইটি ইলেকট্রন আছে তার মানে হলো হয় ওর চারটে ইলেকট্রন ছেড়ে দিতে হবে অথবা অষ্টকপূর্ণ যদি করতে চায় তার মানে কি ওর আরও চারটে ইলেকট্রন গ্রহণ করা লাগবে তার মানে কি সেক্ষেত্রে আসবে হয় আসবে সি ফোর প্লাস অথবা আসবে হচ্ছে সি ফোর মাইনাস কিন্তু এটা আসলে সম্ভব না এখন এটা যেহেতু সম্ভব না তার মানে আমরা অন্য একটা উপায়ে যাব তো অন্য একটা উপায় আসলে কি সেটা হলো এই যে সমযোজী বন্ধন তার মানে আমরা যদি হাইড্রোজেন যদি এখানে ওর সাথে একটা বন্ধন করে ওর সাথে আর একটা করে ওর সাথে একটা করে ওর সাথে একটা করে তার মানে কি এখানে চারটা হাইড্রোজেন আমার যুক্ত হচ্ছে চারটা হাইড্রোজেন যদি যুক্ত হয় তার মানে হচ্ছে ওর হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ওর একটা হাইড্রোজেন ইলেকট্রন এই একটা এই একটা তার মানে কি এখানে ওর এইখানে তার মানে কি হলো চার জোড়া তার মানে কি আটটা তার মানে কি কার্বনের তাইলে অষ্টকপূর্ণ হলো এবং হাইড্রোজেনের কি হলো দুইটা ইলেকট্রন তার মানে কি হাইড্রোজেনেরও দ্বিত্বপূর্ণ হলো এর মাধ্যমে কি হলো যে এই বন্ধনের মাধ্যমে ও ইলেকট্রন দিল কার্বন ইলেকট্রন দিল হাইড্রোজেন ইলেকট্রন এবং কার্বন ইলেকট্রন দিল তার মাধ্যমে দুইজনই আবার দুইজনের অষ্টক অথবা দ্বিত্বপূর্ণ করলো এবং এর মাধ্যমে তারা একটি বন্ধন তৈরি করলো আর এর মাধ্যমেই তারা এই যে সমযোজী বন্ধনের যে টপিকটা আসলো এটা এখন সমযোজী বন্ধন টপিকটা যেহেতু আসলো তার মানে কি আমরা দেখি যে সি এ হচ্ছে ওর চারটা হাত হাইড্রোজেন ওর একটি ইলেকট্রন আছে ওর একটি ইলেকট্রন ওর একটি ইলেকট্রন এভাবে যদি আমরা দেই তো এখানে কি হলো এখানে ও একটি ইলেকট্রন দিল ও একটি ইলেকট্রন দিল তার মানে কি একক সমযোজী বন্ধন আসতে পারে যে একটা ইলেকট্রন করে শেয়ার করলাম তার মাধ্যমে আমরা একটা যে ইলেকট্রন শেয়ার করছি এর মাধ্যমেই একক আসলো তো এখন যদি আমরা বলি দি সমযোজী তো সেক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ধরো অক্সিজেন উদাহরণটা আসতে পারে যে ওর দুইটা ইলেকট্রন এবং ওর দুইটা ইলেকট্রন তো এর মাধ্যমে আবার ও ওর সাথে বন্ধন করলো তার মানে এখানে আসলো যে দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো দুইটা ইলেকট্রন দুইজনে শেয়ার করেছে তার মানে দুইটা দুইটা তার মানে এখানে হচ্ছে দ্বি সমযোজী আবার যদি ত্রি সমযোজী আসে সেক্ষেত্রে আমরা নাইট্রোজেনের উদাহরণটা দিতে পারি যে ওর তিনটা ইলেকট্রন এবং ওর তিনটা ইলেকট্রন তার মানে কি ও তিনটা ইলেকট্রন শেয়ার করলো ও ত
তার মানে কি এখানে তিনটা বন্ধন আসলো এর মাধ্যমে ত্রি সমযোজি বন্ধনটা তৈরি হলো তো সমযোজি বন্ধনে যদি আমরা কয়েকটা উদাহরণ যেহেতু দেখাইলাম এখন উদাহরণগুলো তাহলে কি হতে পারে হাইড্রোজেন হতে পারে অর্থাৎ হচ্ছে হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হচ্ছে একক সমযোজী যেটা অক্সিজেনের ক্ষেত্রে যদি হয় তার মানে হচ্ছে অক্সিজেন ডাবল বন্ধ তৈরি করে তার মানে হচ্ছে কি ওর হচ্ছে ডি সমযোজী এবং নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে যদি ধরো নাইট্রোজেনে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার এ হচ্ছে সমযোজী বন্ধন এখন আমাদের এই সমযোজী বন্ধনটা যেহেতু শেষ তার মানে আগের আমরা যে টপিকে ছিলাম সেটা কি ছিল যে আয়নিক বন্ধন এবং আয়নিক বন্ধন এবং সমযোজী বন্ধন এই দুইটা বিষয় যদি আমরা একটু একত্র করার চেষ্টা করি তার মানে হচ্ছে আলাদা করার চেষ্টা করি যে একটা তুলনা তো তুলনার ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এক পাশে রাখলাম সমযোজী বন্ধন আর এক পাশে রাখলাম হচ্ছে আয়নিক তো এখন যেহেতু আয়নিক এবং সমযোজী দুইটাকে আমরা একটু তুলনা করার চেষ্টা করি তার মানে কি আমরা এখন আমাদের বইয়ের দিকে যদি একটু তাকাই সেক্ষেত্রে বইয়ের ওখানে তিনটা জিনিস নিয়ে আসলে আলোচনা করা হয়েছে তুলনার ক্ষেত্রে আমরা তিনটা ঘর আঁকি আপাতত যে ফার্স্টের টপিকটা ছিল হচ্ছে ইস্ফুটনাঙ্ক ও গলনাঙ্ক তারপর সেকেন্ড টপিক ছিল হচ্ছে দ্রাব্যতা এবং থার্ড টপিক ছিল হচ্ছে বিদ্যুৎ পরিবাহিতা তো এখন যেহেতু আমরা টপিকগুলোর নাম লিখলাম এখন একটু আলোচনা করি যে আয়নিক বন্ধনের ক্ষেত্রে আসলে জিনিসটা আসলে কি আয়নিক বন্ধন যখন আসে তখন হচ্ছে যে ওগুলো আসলে আকারগুলো লিখতে পারি যে একসাথে ওরা থাকার চেষ্টা করে যে ধরো উদাহরণ হিসেবে আমরা ধরতে পারি যে এনএসিএল যদি আমরা ধরি সেক্ষেত্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড তো সেক্ষেত্রে হয় কি যে একটা সোডিয়ামের চারপাশে অনেকগুলো ক্লোরিন থাকতে পারে অথবা একটা ক্লোরিনের চারপাশে অনেকগুলো সোডিয়াম থাকতে পারে তার মানে কি ওরা যে এই একত্রে থাকলো আবার যদি সমযোজীর ক্ষেত্রে ধরি সেক্ষেত্রে ধরি আমরা যে যে সি এস ফোর যেটা ছিল তো ওদের অণুগুলো আসলে কিভাবে থাকে যে আলাদা আলাদা এইভাবে থাকে যে ওরা একত্রে থাকে না সিঙ্গেলভাবে আলাদা আলাদাভাবে থাকে এবং একটু ছড়াইয়া থাকে তো এখন আমরা যে ছোটোবেলায় যে গল্পটা পড়ছিলাম যে একটা মানে একটা ফ্যামিলিতে বাবা ছিল আর তিনটা ছেলে ছিল তো তাদের যে এই যে ইউনিট ইস দ্য স্ট্রেংথ যে জিনিসটা আসছিল সেখানে কি ছিল যে একসাথে অনেকগুলো কাঠি দিছিল তারপর বাবা বলছিল যে ভাঙার জন্য তার আগে কি করছিল যে একটা একটা কাঠি দিছিল এক একজনে ভাঙার জন্য তখন কি করছিল ওরা সহজেই ওটা ভাঙতে পারছিল এবং এই যখন একত্রে দিল তখন ওরা সহজে ভাঙতে পারল না তো এই জিনিসটাই আসলে আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে দেখো ওরা একত্রে আছে ওরা আলাদা আলাদা আসতো ওদের ভিতর যে একটা ইউনিটি জিনিসটা আছে তো এটা ভাঙা খুব একটা সহজ না অনেক বেশি শক্তির প্রয়োজন হবে বা অনেক বেশি একটা বাধার দরকার হবে আর এদের ক্ষেত্রে কি সহজেই তুমি ভাঙতে পারতেছো বা সহজেই আলাদা করতে পারতেছো তার মানে কি ইস্ফোটনাঙ্ক আর গলনাঙ্ক জিনিসটা আসলে কি ইস্ফোটনাঙ্ক জিনিসটা হচ্ছে যে কোনো একটি তরল পদার্থের ক্ষেত্রে ওটাকে বায়বীয় করতে মানে ওদের পদার্থ যে পরমাণু বা অণুগুলো আছে ওগুলো আর কি আলাদা করতে যতটুকু শক্তি প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে মানে বায়বীয়তে রূপান্তরিত করতে যেই শক্তিটুকু প্রয়োজন হয় বা তাপের প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে স্ফোটনাঙ্ক গলনাঙ্কের ক্ষেত্রে কি একটি কঠিন পদার্থকে গলাতে অথবা মানে তাকে তরলে রূপান্তরিত করতে যতটুকু তাপের বা শক্তির প্রয়োজন হয় তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু ওরা একত্রে থাকতেছে তার মানে কি ওদেরকে তাপ এবং অথবা শক্তি একটু বেশি দিতে হবে আর ওরা যেহেতু আলাদা আলাদা আছে তার মানে কি ওদেরকে একটু অল্প শক্তি বা অল্প তাপ দিলেই ওরা আলাদা হচ্ছে তার মানে কি ওর ক্ষেত্রে স্ফোটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক কি কম ওর থেকে ওর হবে বেশি তো এক্ষেত্রে একটু এক্সেপশনাল যদি আমরা ধরি সেক্ষেত্রে হলো গ্রাফাইট আর হিরো তো এরা সমযোজী যৌগ হওয়ার সত্ত্বেও এরা একত্রে থাকার চেষ্টা করে একটি তোমার ধরো বন্ধনের মাধ্যমে অনেক বড় একটা অনুর তৈরি করে এর মাধ্যমে ওরা থাকার চেষ্টা করে গ্রাফাইট এবং হিরো তার জন্য এরা এক্সেপশনাল সমযোজী বন্ধনের ক্ষেত্রে এবং এদের স্ফোটনাঙ্ক এবং গলনাঙ্ক একটু বেশি হয় আবার এখন আমরা আসি দ্রাব্যতা দ্রাব্যতা আসলে জিনিসটা কি দ্রাব্যতা বলতে আমরা বুঝাই যে একটি দ্রব্য ধরো যে তুমি শরবত বানাবে তো চিনি নিলা পানি নিলা তো একটা পাত্রের ভিতর ধর একটা গ্লাস গ্লাসের ভিতর পানি নিলা এটা হলো তোমার দ্রাব এখন তুমি কি করলা কিছু চিনি দিবা তো চিনি দেওয়ার পর এটা হচ্ছে চিনি হলো তাহলে কি দ্রব এবং এই পানি হলো দ্রাব এবং যখন এই চিনি আর পানি একত্রিত হয়ে মিলবে বা চিনিটা যখন মিশে যাবে পানির সাথে তখন যেটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে আসলে দ্রবণ এবং এই যে চিনির যে মিশে যাওয়ার যে ক্ষমতাটা 
সেটাই হচ্ছে আসলে দ্রাব্যতা তো দ্রাব্যতার ক্ষেত্রে আসলে পজিটিভ এবং নেগেটিভ জিনিসটা আসে যে পোলার যেই শব্দটা আসে সেটা তো এখন আমরা পোলার যোগ হিসেবে যে দ্রাব দ্রাবক যদি ধরি সেক্ষেত্রে আসে হাইড্রোজেন অর্থাৎ প্লাস এবং মাইনাসের যে টপিকটা আসে সেটাই আসলে হচ্ছে দ্রাব এই পোলার যৌগ তো এই যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ এবং আয়নিক যৌগের ক্ষেত্রে পজিটিভ নেগেটিভ যখন একত্রিত হয় তখনই আসলে ওরা দ্রাব রোগ যুক্ত হতে পারে একটার সাথে আরেকটা তখনই হচ্ছে এদের এই যে দ্রাব্যতার ক্ষমতাটা বেশি হয় কিন্তু সি যদি সমযোজী যৌগের ক্ষেত্রে কি হয় অক্সিজেন অথবা হাইড্রোজেন এদের ক্ষেত্রে কোনো পজিটিভ বা নেগেটিভ আয়ন নেই তো সেক্ষেত্রে এরা পোলার যৌগে যে পজিটিভ যে এস টু যদি ধরি তো এক্ষেত্রে যে পজিটিভ এবং নেগেটিভ যে আয়নটা আছে তার মানে কি এখানে কোনো যুক্ত হওয়ার কোনো প্রবণতা নাই সেক্ষেত্রে হবে না কিন্তু এক্সেপশনাল হিসেবে আছে অ্যালকোহলিও অ্যালকোহলিও যে দ্রাবক এই মাধ্যমে তখন এটা একটু এক্সেপশনাল দেখায় এটা আপাতত জাস্ট জানা থাকাই ভালো এর বেশি আর এখন আপাতত এই এখন আর দরকার নেই তো এখন আসি আমরা বিদ্যুৎ পরিবাহিত আসলে বিদ্যুৎ পরিবাহিত জিনিসটা যখন আসে তখন কি আসে পজিটিভ নেগেটিভ তো সহজ ভাষায় আমরা বলতে পারি যে আয়নিক বন্ধনের ক্ষেত্রে পজিটিভ নেগেটিভ আছে তার মানে কি এখানে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হবে আর সমযুদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো পজিটিভ নেগেটিভ নাই তার মানে এখানে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হবে না এরা তার মানে কি হলো যে আয়নিক বন্ধনে স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক বেশি সমযুদ্ধির কম পোড়া হচ্ছে দ্রাব্যতা ওদেরও বেশি আয়নিকে আবার সমযুদ্ধিতে কম আবার বিদ্যুৎ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে আয়নিক যৌগুলো ওরা হচ্ছে পজিটিভ আয় আয় এবং নেগেটিভ মানে ক্যাটাইন এবং অ্যানায়ন যুক্ত হতে পারে এবং এই ক্ষেত্রে একটা শর্ত আছে সেটা হলো গলিত হতে হবে সেই ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র এরা দিতে পারবে কারণ আয়নিক যৌগুলো যখন থাকে তখন তো এরা সচরাচর পজিটিভ এবং নেগেটিভ একসাথে থাকে কিন্তু যখন গলিত অবস্থায় থাকে বা দ্রবণীয় অবস্থায় থাকে তখন এরা পজিটিভ এবং নেগেটিভ আয়ন তৈরি করে আলাদা আলাদাভাবে থাকে ধরি আমরা যে সোডিয়াম ক্লোরাইড যদি ধরি সেক্ষেত্রে যখন এরা দ্রবিত দ্রবীভূত হবে অথবা গলিত অবস্থায় থাকবে সেক্ষেত্রে এরা আয়ন তৈরি করবে এবং আলাদাভাবে থাকবে এই যে হলো তার মানে কি এইখানে যখন যৌগটা ছিল তখন পজিটিভ নেগেটিভ ছিল না বাট ভিতরে মানে এরা তখন নিউট্রালভাবে ছিল এবং যখন গলিত অবস্থায় হলো তখন এরা আলাদা আলাদা আয়ন হিসেবে থাকলো এবং পজিটিভ এবং নেগেটিভ তার মানে কি তখনই কেবল এরা বিদ্যুৎ পরিবাহী হতে পারবে তার মানে হলো শুধুমাত্র গলিত অবস্থায় এরা বিদ্যুৎ পরিবাহী হবে এবং সমযুদ্ধির ক্ষেত্রে কোনো আমার পজিটিভ নেগেটিভ নাই তার মানে আমার এখানে কোনো বিদ্যুৎ পরিবাহী কোনো টপিক আসতেছে না এই হলো আজকের তো আজকের টপিকটা আমরা একটু আলাদাভাবে মজার মাধ্যমে তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি যদি ভালো লাগে অবশ্যই বুঝার চেষ্টা করো বেশি একটা কঠিন ছিল না আর যদি নাও বুঝো তাও কমেন্টে জানাবা আমি আবার পরের ভিডিওতে সেগুলো তোমাদেরকে সলভ করার চেষ্টা করব তো আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকুন